，我猜的没错的话，欧阳大满，哎，他急着想杀我，平息了欧阳伯伯遇害造成的风波。也就是说，欧阳大满知道谁是真凶，心虚紧张，想给予平息事态，掩盖真相。他想平息事态，结果暴露了自己。我觉得这不一定是个坏事，很有可能是个好事呢。那你的意思是，十八团绑架了我的媳妇儿，我不能当没事发生啊，对吧？宫本一直在利用我，我也利用一次他。好，哼，哎，对了，这是你要的东西，蜻蜓。顺便送赵夫人回去休息。范三明，你不是说只是请来参加葬礼的吗？这算怎么回事啊？刘大宝，在团长墓前少说两句不行吗？大佐阁下，赵会长求见，请进。赵会长，请。宫本先生好。赵会长，找我有什么事吗？我想跟你请个假，我要去办点私事，回得来就回，回不来我就回不来了。是你夫人被绑架的事吗？也不知道是何方神圣啊，他暗杀了欧阳尊，却把这个黑锅背在我的身上。第一次他们来暗杀我，幸亏小野先生及时赶到，我没死成。这次他们又捆了我老婆，我得去清风岭把人救出来。就你一个人？我一个人的事儿，一个人解决。哎，救得出来就救，救不出来，大不了一起死呗。赵会长是帝国的朋友，你的事就是我们的事儿，我怎么能让你一个人去冒险呢？赵会长，有件事跟你商量一下，我们再战清风岭，战略决策的事儿。由你来计划。现在不是时候，现在是群龙无首，正好是绝佳的时机。郭本先生，您要知道，十八团不是一个人在打仗，他们是一个整体，一个凝聚力极强的整体。他们现在的首脑刚刚遇害，正所谓哀兵必胜，就是这个道理。他们现在的战斗力比以前会强很多。再说了，你们不都是吃过亏的人了吗？怎么又忘了？那是偶然的。赵会长对付十八团还是蛮有心得的，我们不妨打开心扉，坦然一叙。哎，老婆，刘老板，怎么样？顾雨被困在山寨，特务连的一个派负责看守，一定要想办法，确保顾雨不能受任何伤害。我已经安排人了，放心。我听说，欧阳大满被任命团长，已经走马上任了。是啊，这给我们的工作造成了很大的麻烦。是，我是很了解清风岭的地形，但是十八团也了解，他们现在一定会加强防范，所以对付他们一定不能掉以轻心。照你这么说，我们只能束手等待，等他们羽翼丰满的时候了。嗯，有一个馊主意
，你说，动用内线，里应外合，一举全歼。嗯，主意是不错，可是十八团里边没有我们的内线。您没有，我有啊。你有，我不贪功，这条线是山口大佐早就买好了的。你是什么时候知道的？反正是山口先生告诉我的。反正，你要是不相信我，没关系，你别往心里去。我都说了，是个馊主意。小野队长，把他抓起来，严加看管。哎，嘿，你这是什么意思、啊？赵会长，我们一直都在找出卖山口军的人，今天终于找到了。来人，带走。公子先生，你现在不能抓我呀！啊，我媳妇儿还在十八团呢。哎，哎，公子先生。肖队长，打开电台，用我的密码直接呼叫山口职员。嗨，王军医，石国宇病了，怎么回事？他吐的很厉害。啊，去看看，走。二十四小时不间断的监听所有的电话讯号，马上联系我们会议专家。是，你就好好休息吧。好好休息。王俊逸，你说石谷宇他是真的病了？还是装的，哼，他不是装的，也没什么病，是正常的妊娠反应。妊娠反应？她怀孕了？大佐阁下已经呼叫多次，没有回复。继续呼叫，回复为止。各位，我们截获的几份电报都是出自同一部电台，手法跟内容都是一样的。只有一部电台。对，没错。到目前为止，我们只发现了一部，是宫本一郎呼叫的山口职员。继续监听。是。嗯、大佐阁下，还没有回复吗？没有。是不是密码出现问题？不会。山口大佐十分熟悉我们的密码。小野君，大佐阁下，赵会长在干什么？刚吃过晚饭，还在睡觉。赵会长。真的很担心我媳妇儿啊，赵会长，山口君在哪儿？不知道，不过我确定他还在枫林，还在为大日本帝国工作着。给我理由。是这样，针对十八团的斩首行动，是在得利药行出事之前我们就商量好的。嗯，那个时候我的目标很明确，就是为了报私仇。当时山口先生还说我，说你的目光不能这么短浅。他什么时候告诉你，十八团里边有我们的内线？那不是你们的内线，是山口先生的内线。不管是谁的内线，你是怎么知道的？呃，山口先生跟我说，欧阳尊怀疑了他的内线，他内线有威胁，所以欧阳尊必须死。这么说，山口先生安排的十八团里边的内线。你是认识的了？不认识。他只跟山口先生单线联系。既
既然你不认识，十八团后院起火的事从何说起呢？山谷先生给了我一个代号，叫蜻蜓。光是代号，你们怎么联系？我没事要跟他联系。你看，我只给了攻打十八团的计划，但是按照行里的规定，我不能参与。具体的还要您跟山谷先生两个人商量着来。山口先生一直下落不明，我们怎么商量？最后，他告诉你们怎么联系的方法没有？他只能联系我，我不能联系他。要不您再等等，没准山口先生可以主动联系您呢。<笑>我等得了，你夫人能等得了吗？哎呀，我不是都跟您说过了吗？我自己的事儿自己负责，绝对不给皇军添麻烦。政委，又发现一部电台，方伟，还无法确认，能破译吗？这不是宫本所有的密码，我们无法破解。不过有组数码是我们所熟悉的。蜻蜓是。这张小雪在清风岭不可能接触电台，难道她不是蜻蜓？蜻蜓不是落款，它是在电文中间出现的。有落款吗？有，但是无法破解。嗯，这应该是影子部队给宫本复电了，一定要尽快破译。是。刘老板，如果影子部队掌握了山口职员被杀的情况，那么赵清哲他肯定会有危险。嗯。通知声援总指，密切关注着宫本司令部的动向，发现异常，立刻报告。发现了山口的尸体，或是抓到了我其他的把柄了。连影子部队都不知山口大佐的下落，看来凶多吉少啊。山口大佐是土肥原先生最器重的特工之一，他不可能死在那些土八路的手里。再说，他的行踪都是他自己制定的，就连我们也不知道他在哪。你忘了吗？山口君离开风岭，和赵会长神秘的离开，是同一个晚上。怎么这么巧呢？大佐阁下的意思是赵经哲在说谎。可是他确实拿到了柳青的公文包。嗯，请赵会长到我的办公室。赵会长，山口大佐埋哪儿了？谁？山口职员大佐，就是你们常说的魏老板。我不太明白您说的埋。我们刚刚得到情报，山口大佐遇害了。我想不出是谁能杀害他。自从自从山口大佐给了我们他幸免遇难消息之后，啊，很多人都找他。我不是跟您说过吗？共产党在找他，十一军在找他，十八团就不用说了。我不相信，我不相信魏老板可以死在他们手上。我认识他十几年了，他这个人吉人天相，逢凶化吉。我们的情报很准确，他肯定遇害了。啊，除非……除非什么？大佐先生，我姑且言之，您姑且听之。除非我们自己的内部有内奸，否则没有人伤害得了魏老板。宫本先生，山口先生的组织结构是一个非常完整的链条，任何一个细节出现了问题
，都有可能造成无法弥补的错误。我的建议，您暂时搁置攻打十八团的计划，先把自己的后院搞清楚吧。我听说过一句老话：最坚固的堡垒，极有可能从内部攻破。这很有道理啊！你马上去找蜻蜓，也许他会给我们答案。您看看，我连蜻蜓是谁都不知道，我怎么找到他？来两个馒头。哎，好嘞。客官，您的馒头怎么样？有什么发现吗？可安静了，一点动静都没有。继续监视，不能有半点松懈。好。我的妹妹赵小雪，小雪她怎么？那不可能。小雪，她一个黄毛丫头的。你马上把这封信交给蜻蜓。您还是找别人吧。你看。我不怕上清风岭，但是我真的怕见我这个亲妹妹，她都要恨死我了。您知道她的新婚丈夫是谁吗？那就是欧阳大满呀，他跟我那是十几年的冤家。小野君，送赵会长出去这应该是宫本使用的密码通讯方式，马上交给我们的破译同志，尽快的破译出来。好，我明白了，宫本找不到山口，影子部队也找不到山口，所以才派我去清风岭去会会蜻蜓。你们这次相见，有可能是我最后一波了。你觉得这个假的赵小水会相信我吗？宫本不是给你块敲门砖了吗？宫本是个军人出身，没有那么多花花肠子，对付他不成问题。但是女人就不一样了，她又是日本特务机关调教出来的，心里至少装十个心眼。可目前为止，我们只有这一条路了。但愿宫本的敲门砖可以为我们打开那道神秘的大门。情况也好了，你看一下。警长，大佐阁下，赵会长走了，他没有回家，应该是去清风岭了。看来我们低估宫本了。本来以为都把他摆平了，结果给到我们的是一张死亡通知单。是啊，宫本比我们想象的要聪明的多呀、啊。看来我们只有另想办法了。不用再想办法，我去会会蜻蜓就是了。我还就不信了，离了他的敲门砖，我就没辙了。不行不行，太危险了。你觉得这个宫本是想要我的命呢？还是想利用我去试探蜻蜓呢？嗯，他要是真的想杀我，干嘛绕这么大一个弯子？也就是说，山口支援人间蒸发，宫本不但怀疑你，而且很怀疑山口组织内部出了问题，而第一个被怀疑的，就是蜻蜓。不管怎么说，宫本的疑心就是我们的机会。我先去会会蜻蜓，没准儿，置之死地而后生呢。还有一个问题，你考虑过没有？宫本也可能知道，蜻蜓并不是赵小雪，不是你的亲妹妹
到底是谁？青青小姐，别来无恙。纸条是你写的。三三零二，幺五幺五，蜻蜓。你怎么知道我就是蜻蜓？我没有必要回答你这个问题。山口先生呢？哥。你怎么会来清风岭的啊，小姐，你真像。我问你话呢，你怎么净说些我听不懂的、莫名其妙的？行里有行里的规矩，哥哥疼你，该问的问，不该问的免开金口。好啊，哥，行规我懂的。干什么呀？要杀我呀？任何背叛了大日本帝国的人都该死。宫本先生呼叫不到山口先生了，他怀疑是组织内部出现了内奸，所以第一个怀疑的就是你。我？山口先生在哪儿？到底是谁派你来的？你去问问宫本先生就知道了。哥，我们真的是一家人了。你刚才把我给吓坏了，哪有亲哥哥这样对待亲妹妹的？别说你不是我的亲妹妹，你就是真的赵小雪，背叛了大日本帝国，我照样杀了你。谁告诉你我不是赵小雪的？你找到山口先生之后，我自然就知道了。我们也在找山口大佐。你们？你们是谁？十八团的团长欧阳大满，要么就是十一军的司令吴松江，还是柳青、赵金哲。你没有资格怀疑我对帝国的忠诚，请你回去转告宫本大佐，我们也在找山口大佐的下落。如果有任何消息，我会跟他联系。我凭什么相信你？宫本大佐凭什么相信你？明天下午三点，在湖村外的土地庙见，我会给你一个满意的答复。告辞。你怎么回来了？不是说值班吗？怎么了？出什么事儿了？你不想知道我刚才去哪儿了吗？我去见山口大佐了，他让我特地转达他对欧阳团长的谢意。并且山口大佐表示，如果你愿意的话，他可以在任何一家报纸上公开表示对你的敬意。教官，我觉得他的狐狸尾巴藏不住了，我们离这个影子部队越来越近了。会不会是一个圈套啊？他就是老虎嘴巴，我也得往里钻。拿我到芭蕉山上就过不了火焰山呐。警长，你要知道，我们不可能派人保护你，因为他们的眼睛比我们还多。只要有一点点闪失，可就不是前功尽弃那么简单了。如今已经走到这步了，只能义无反顾。我得赶紧走了，明天还得跟宫本大佐汇报去呢。你还敢去见宫本大佐？如果我不去的话。他对我的怀疑就会成为事实。如果我去了，他对蜻蜓的怀疑就会加重。这就叫借力打力。嘿，大佐阁下，赵会长回来了。他没有去清风岭，他说他去了，昨天半夜回来的，怕打扰您休息，就没有来得及告诉你。叫他进来。
赵会长，请。顾问先生，赵会长辛苦了，应该的，应该的。见到晴晴了？我见到了，我把那封信也给他了。他没说什么，他马上就把那封信烧掉了，然后他跟我就聊了一些兄妹之间的琐事，然后就让我回来了。他没说山口大佐下落的事情吗？他说了，他说他一直在查，不过还没有得到消息。他约我明天下午三点钟在。在湖村外面的那个土地庙见面，然后他给我一个满意的答复。当然了，去还是不去，听您的。赵会长辛苦了，你先去回去休息吧。嗨，大佐阁下，清廷是不是背叛了帝国？我在想。赵经哲有没有把信交给清廷？大佐阁下的意思，是赵经哲知道了信的内容。他要是知道了密码的话，山口大佐的失踪，一定和他有关系。他要是知道了密码，那他一定知道信的内容。他应该逃避才是，为什么还要回来？我觉得，问题应该出在清廷身上。我就不相信。清廷他有几个胆子背叛帝国？团长。团长，麻烦您在外边帮我把门关上，我得休息了。知道我是团长就好，现在十八团我说了算。我知道呀、啊，这以前十八团哪儿干过绑肉票的事儿啊？自打你说了算以后啊，什么事儿都干。你说这欧阳博要是还活着呀，这不得让你再气死一回？说话还是那么苛刻。没关系，我习惯了。我听说你怀孕了，是吗？关你屁事儿！是不关我的事儿。但是小雪告诉我，赵经哲现在心里还想着小满，根本不是你。郭宇，你以为你辜负了我，你就会有阳光明媚的生活了，是吗？我告诉你，你错了。你跟那个姓赵的不会有好结果，不会。朱同满，你们夫妻生活是不是特别不正常？肯定没你正常。这就对了。你说你怎么不去跟新娘子谈谈情、说说爱，啊？你享受一下烽火硝烟的二人世界？你说你这有功夫还跟我在这装弼马温？哎，对了，我还忘了问你了，你那么恨汉奸，那么有正义感，你恨不得赵金哲都碎尸万段了，你怎么就对？这汉奸的妹妹情有独钟呢。这要是论起亲戚关系来啊，你还是汉奸的家属呢。你得管我叫一声嫂子。小雪这孩子也奇怪了、啊，怎么就让猪给供了？说完了吗？管我呢。你说什么都可以，因为为了你，我什么都能做出来。
。老有事儿，是一件很重要的事。郭宇，你还记得我原来说过吗？我得不到的东西，别人也别想得到。虽说咱俩没能在一起吧，但是我觉得老天爷还是挺眷顾我的，又把你带到了我的身边。告诉你，如果我让你还有肚子里这个孩子活，你们能活得好好的；但是如果我想让你们死的话，你们看不到明天的太阳。你敢？试试、啊。团长，说，咱们外边谈。阁下，您对这件事儿怎么看？密码是一个特工的生命，不可能泄露出去。尤其是像魏老板这样一个经验丰富的优秀特工，他更不可能犯这样的低级错误。可赵清哲不仅知道我的代号，他连我的密码代号都一清二楚，这太让人难以置信了。魏老板。一直希望赵经哲成为我们的人，或许他已经在为我们服务了。我也希望是这样，不过我总是觉得有些担心。他已经知道你不是赵小雪了。是。谁告诉他的？这他没说，不过我认为是魏老板。魏老板。突然神秘失踪，赵经哲又横空出世，我们必须得多加点小心。是。还有一件事情。说。宫本大佐可能已经开始怀疑我了，要不然他也不可能派赵经哲来进行试探。喜欢急功近利的人总是有多疑症。不用管他。照我们的计划进行，是。团长，田师长调拨的军饷什么时候到位啊？大家都等着呢。我给他打过电话了，应该很快。这件事得抓紧呐，大家都指着军饷养家糊口呢。好，对了，还有一件事，三营有几位阵亡兄弟的家属找上门来。问为什么没有他们的抚恤金？不会啊，我也跟不跟他说啊。你爸在世的时候就有这个规定，什么都能签，就是不能欠阵亡将士的抚恤金。可他们一口咬定没有收到。后来我一查才知道，这三位兄弟的名单根本就没有报上来，没有报上去，怎么会有这样的事呢？嗯、不是清风岭战役那次，是联合打药行那次。不知道为什么三位兄弟的名单漏报了。行，我知道了。好。谢三营。团长。三营长，铁处长刚才过来找我说，有三名地形的抚恤金没有到，怎么回事啊？呃，团长，这事咱们说好了，瞒着呢吗？你瞒个屁！你现在马上把钱从你营里调出来，把这个窟窿给我补上，听见了吗？听见了吗？有这事儿？小点声！不是，这大满的胆子也太大了吧？这明摆着违抗军令吗？我就是要弄明白
他明明知道违反禁令，为什么还这么做？你先别死活嚷嚷，摸清情况再说嘛。大晚带六个人进城，阵亡了三位，不是还有三位了吗？他们一定知道发生了什么事。你找我，赵会长，我同意你去同青青见面，但务必要找到山口大佐的下落。是。小野君，派几个人保护赵会长。哎呀，不必这么麻烦了吧？<笑>胡村一带抗匪活动很厉害，很不安全。你们在这等等，我去去就来。走。青婷小姐。张清哲，你不是说好了一个人来的吗？全都是宪兵队的人，是宫本大佐特意派来保护我的。你说说吧。说什么？宫本大佐特别想听到青婷小姐的答案，尤其是山口先生的下落。赵金哲。山口大佐的下落和生死，跟我们已经没关系了。嗯，什么意思？我就说他宫本大佐怀疑的没错，山口先生很有可能就是被你出卖的，很有可能就是死在你手里的。你说什么？那么信任你，你胳膊肘往外了。瞎说什么？根本就不是十八团的人，是八路军。你突破八路了？放屁！赵锦城，赵锦城，出来！赵锦城。我不认识什么什么，你不认识他没关系，有人认识你。老乡，啊，徐班长，这个人是你说的赵金哲吧？没错，就是他